The ship is designed by ships technicians in Ollesund and is the most modern saturation dive support vessel of its type. The ship is built for a crew of 86 persons. The diving system on board is supplied by Draga Safety in Lübeck and is a single bell dive system for 18 divers living under pressure and which can work down to 300 meters of water depth. I give you the name Mermaid Endura. May luck and fortune go with you and your crew over the seven seas. Nei, vi skrev kontakt på den her i 31. juni 2007 med GDV Offshore. Og så ble senere nevnt navnet var det Aquanus Offshore. Og dette er en båt på 95 meter ganger 20. Og som har da et dykkesystem på 18 mann. Og de kan dykke da ned til 300 meter. Skipet er et DP2-skip, og har også en krane på 100 tonn som har 2000 meter løftehøyde, så kan den operere ned til 2000 meters havdyp. I tillegg til det har skipet ROV-systemer og et airdive-system. Skipet er blant de mest moderne og mest sofistikerte innen denne bransjen med dykking i verden i dag. Absolutely. Uh, I think you know you've only you've only got to look round the ship, and um, it, it it breathes quality. Um, I think we've had crew on here who uh, have come from other vessels and, and likened this to a five-star hotel by comparison. Um, it's very comfortable. The the amenities for the crew are good uh, in terms of rest areas. This quiet lounge is an, <laughs> a, a non-quiet lounge, a smokers lounge. An internet cafe, cinema, gymnasium, sauna. Um, <coughs> you know, these are not things that have uh, that have been with us forever in in the offshore world, and it, it really makes a difference. And it's a very comfortable ship to be on. Working with Bergen Group has actually been a pleasure. They they've. Um, it's, it's back to the old days of, of gentlemen where uh, a handshake uh, is enough to agree on something. Um, I think, you know, with all, with all ship builds, there's always a need to be flexible to adapt to varying needs. And I mean, we, we've built other ships in other parts of the world and um, have felt like every, every change has been, has been a, an opportunity for some yards to extort money out of us. Uh, here in BMV it's not, it's not the case, everything's been done on a very amicable basis and I would certainly come back and have a, another ship built here. Ja, vi, eh, vi startet jo opp igjen med skissbygging, i, eh, vi skrev den første kontrakten i 2005, og eh, vi har siden eh, det levert fire skip, dette er det fjerde skipet vi leverer nå, eh, som eh, i løpet av da, tre år, de siste tre årene. Og I tillegg så ligger det da, eh, to skip til som skal leveres i sommer. Så leverer eh, Island en forsar til eh, Island Offshore da, i juli, og så leverer vi Geo Coral til Fugro i, også i slutten av juli. Slik at eh, vi har tre skipsleveringer da faktisk i løpet av eh, to måneder. Så eh, videre fremover så kommer det et skråg til fra Polen. Det blir det største skipet vi har eh, bygget. en eh, ROV Offshore konstruksjonsfartøy som, eh, som eh, er 130 meter lang og 24 meter bred. 
Om bord där är det en 200 tons kran som jobbar då ner till 3000 meters djup. Så detta är en, en serie av väldigt avancerade skepp, stora skepp som ska ut i, i offshore. Nu har vi den finanskrisen som vi så stoppet tingen upp lite grann så att när det gäller nya kontrakter så har vi haft mycket att regna på men framdeles inte signerat någon ny kontrakt sedan den sista var skrivet i 2007. Men vi har goda förhoppningar om att få på plats då en ny skeppsbyggnadskontrakt i en rimlig kort tid, slik som det ser ut idag. Och då eh, vill vi nog antagligen få ett litet uppehåll i skissbygging då ifrån nyåret. Då vill vi leverera den 166 i februari mars fram till nästa skråg kommer till oss då. Som förhoppningsvis blir i kortest möjlig tid efter det. Så då får vi ju se på eh, ombyggningar och den typen uppdrag i den perioden vi inte har nybyggt.